ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മാജ് പോർട്രേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ലൈറ്റിങ്ങിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യം ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാം വലുതായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സീരീസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സീരീസിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നലെ കുറച്ച് പേര് ഇന്നലത്തെ ആക്ഷന് ശേഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത് എൻഡ് ഓഫ് ഇത് പാട്ട് ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇമേജിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ലയേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് നൈസ് ടു മീറ്റ് യു അഗൈൻ ലതീഷ് താങ്ക് യു ശശികുമാർ ഹായ് ന്യൂസ് ആയി നെടവണ്ണ ഹായ് വരുൺ ഹായ് കതറേസ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു ഫൈൻ വിജേഷ് ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമൽ ബാബു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം നിലവിലുള്ള ശരി ഓക്കെ നിലവിലുള്ള ഫയൽ കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതാണ് ബിഫോർ ഇത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചതാണ് ആ ഇന്നലത്തെ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ശേഷം കുറച്ച് പേര് ഒരു മൂന്നാല് പേര് എനിക്ക് പടങ്ങൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാവരും ചെയ്തതിൽ വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഓവറാക്കി ചിലവാക്കി കുളമാക്കരുത് ഒരു സാധനം കിട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മാക്സിമം ഇട്ട് വൃത്തികേടാക്കരുത് ഏത് സാധനവും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഒപ്പം ഒറിജിനാലിറ്റി അധികം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനും ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങും ഇനിയിപ്പം വരാൻ പോകുന്ന കളർ കേഡിങ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓവറാക്കരുത് എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യരുത് ഇമാജിനകത്ത് ഓവർ എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യരുത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് എന്നാൽ ചെയ്യുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ നിന്ന് ആളുകൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതും ഓവർ എഡിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് താഴെ ഒരു സോറി ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ലെയർ പാനലിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാനലായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് പാനൽ കണ്ടിട്ടില്ല വിൻഡോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മാറ്റുണ്ടാവും ഇത് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഡോഡ്ജ് ഡോഡ്ജ് എന്താ ബേൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ഡോഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നു ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യുന്നു സോ സോറി ബിഫോർ ഡോഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കിതിന് സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താലും മതി കറിവ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ദെൻ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ പേര് ബേൺ എന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഈ ഡോഡ്ജ് ഒഴിവാക്കുന്നു ബേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇമേജിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ബ്ലാക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയയും ഷാഡോ ഏരിയയും എല്ലാം ബ്ലാക്കായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡോഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വൈറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡോഡ്ജ് എന്താണെന്നും ബേൺ എന്താണെന്നും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയില്ലേ ഡോഡ്ജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയേനെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റാക്കുക നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സുകൾ റിം ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കീ ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻസിലേക്കും മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആക്കുകയും ബേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ഏരിയനെ ഡാർക്ക് ആക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേൺ ഓർത്തൊക്കെ ഇത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയും തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ബേൺ മീൻസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേണും ഈ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ടൂൾ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വഴി നമുക്ക് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡോഡ്ജ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഡോഡ്ജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസ്ക് റിമ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡു വൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ അബൌട്ട് കറു കംപ്ലീറ്റേഷൻ ഷുവർ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടെൽ അബൌട്ട് റീടച്ചിങ് ബ്രഷ് ബിസിനസ് ടു ഹൗ ടു ടേൺ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ഹലോ സാർ മിസ് ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ് മിസ് ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ് നമുക്ക് മുൻക്ക് മുൻപുള്ള ലൈവുകൾ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡോഡ്ജിൽ ബ്ലൻഡിഫിലാണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലൻഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബ്ലൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഓക്കെ ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ബ്ലൻഡിഫ് അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലെയറിനകത്ത്
white triangle. We will see the end of the end of the end of the end of the end Underline layer uh, highlights are number one. So black area is highlights So black area is cut. Highlighted area is reduced. Okay, highlighted area is reduced. So, so this is the area. Bang a hash item feel. Okay, that is soft and genuine. So, that is soft and genuine. Alt key, Mac Lanagal, Option key, Hold the Chay the Buddha. This triangle is split. Triangle is split. This is soft. Nice transition. Okay. Now, we will see the same thing. We will see the same key press the same thing. We will see Transitions correct here. So, we have a nice side feathering feel white feel before. Sorry. Okay. Now, so, originally imagine that we have a highlighted area. Highlighted area is lights. Okay, we have a opacity just fill the better. Fill the Okay. Due to official work, I joined here a little bit. Rubesh BS. Hi, Rubesh. I will tutorial about the tutorial. We will discuss the tutorial. We will discuss Okay, zoom out the zoom out zoom out Okay, now we will do the adjustment layer. We will do the curve adjustment layer. We will blending mode. Screen go the period dodge. Okay, we will do Then, same, that is duplicate. Jaya. Control J, that is blending mode, multiply. That is the blend if you have a blend if you have a dodge, black is black point. Adh, that is the that is split the transitions. Burn an angle. In white point. In the Split the Okay, fine. Now, before after, we will do Don't worry. We burn layer select the black. Opacity. Fill the color. This is the end of the layer. Select the layer. Shift hold the layer. Control hold the layer. Select the group. Group icon. We will the layer panel. Group icon. This is the Alt Control G. Press the Alt Control G. Sorry. Control G. 
ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് സോറി കൺട്രോൾ ജി കൺട്രോൾ ജി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വരും ഇതിന് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനിൽ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന് മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു മാസ്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് മാസ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് മാസ്ക് ആയിരിക്കും ഡോണ്ട് വറി മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇമേജിലേക്ക് വരിക ഇമേജിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ഇമേജ് ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ഇമേജ് കൊടുത്തതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ലെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ലെയർ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലെയർ മെർജ്ഡ് ആണ് ഒപ്പം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒപ്പം ആർ ജി ബി ചാനൽ എടുക്കുക ഇവിടെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കണം ദൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൽ മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ദൻ ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടോ ഡോഡ്ജും വേണം ആവശ്യമുള്ള അടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇമേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കുറച്ചധികം ഓവറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫില്ലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു വലിയ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏരിയകളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ഇൻ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ആക്കുക കൺട്രോൾ ജി കൺട്രോൾ ജി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരും അതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ലോക്കൽ ഇത് ലോക്കൽ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഒരു മാസ്ക് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ഹോൾട്ട് കി ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വിസിബിൾ ആവില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാസ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി മാസ്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മാസ്കിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാസ്ക് മുഴുവൻ കാണിക്കും മുഴുവൻ നമ്മൾ ലെയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കാണിക്കും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് എടുത്തു ഇനി ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ബ്രഷിൻ്റെ ഫ്ലോയോ ഒപ്പാസിറ്റിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്ലോ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ഹൈലൈറ്റ്സ് വേണ്ടത് ഷാഡോ വേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൽ എത്രത്തോളം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അത്രത്തോളം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൽ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മളെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈറ്റിംഗ് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അറിയാം അയാൾ അത്രയും നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും എത്രത്തോളം ഡോട്ട് ഇൻഫൺ ചെയ്യാൻ അറിയുമോ അത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ചെയ്യാനായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി ഇതൊരു വലിയ ഇമേജിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം ഒരു വലിയ ഇമേജിൽ അതായത് ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഇമേജിൽ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്
ഇതിൽ ഡ്രസ്സിനകത്തൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് വെച്ച് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിനകത്തൊക്കെ ഓവറായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്കിന്നിലേക്ക് മാത്രം നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സർ ടെൽ ദി അസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഡിറ്റിംഗ് അസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ചോദിച്ചല്ലേ എ സ്റ്റോറി ബൈ പവൻ ഹായ് പവൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓക്കെ നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് പോർട്രേറ്റ് ഫ്രീ ടച്ചിങ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ഓക്കെ ദൻ ആഫ്റ്റർ വി വിൽ ബി ഷുവർലി വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേൾഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വലിയ ഇമേജിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫുൾ സൈസ് ഇമേജിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ആണ് അവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല ഇവിടെയും ഒരുപാട് ഇൻപെർഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ സോറി ലോക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ആവുക അപ്പം നമുക്കിനി ഗ്ലോബൽ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഗ്ലോബൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ന്യൂ ലെയർ ഓക്കെ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫിൽ ഓക്കെ ഫിൽ ഇവിടെ ഫില്ലിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഒരു ഗ്രേ കളർ ഫില്ലാവും ഓക്കെ മൈൻഡ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡിൽ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർലേയോ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർലേയുടെ അനിയനാണ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാം ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ലീനിയർ ലൈറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ബ്ലൻഡിങ് മോഡായിരിക്കും സോ ബ്ലൻഡിങ് മോഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഈ ഇരുപത്തേഴ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ഉള്ള ന്യൂട്രലായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഡാർക്കൻ ബ്ലൻഡിങ് മോഡിനകത്ത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രമായിരിക്കും വിസിബിൾ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്രീനൊക്കെ കൊടുത്തത് അതിലാണ് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈയും സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക മറ്റേത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം സ്ക്രീൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ആവും ഇവിടെ വൈറ്റ് വാഷ് ഔട്ട് ആവും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തേർഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ വാല്യൂ ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകും ഓക്കെ അതാണ് ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ ഗ്ലോബൽ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഹൈ കളർ ഗ്രേഡിങ് ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് ടു ഡേയ്സ് ലേറ്റർ സജീഷ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു സെഗ്മെ ഒരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേണിൽ എത്തിയില്ലേ ഇനിയിപ്പം നാളെ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ് ഒരു വലിയ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം പറയാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഡോഡ് ജൻ ബേൺ ഗ്ലോബൽ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലേ കൊടുത്തു കഴ
ബാക്കിയല്ല സീറോ ആക്കുക ഓക്കെ ഹായ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ സംതിങ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രേ ലെയർ എടുക്കുന്നു ഫില്ല് സോറി ഫില്ല് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഐ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ആൻഡ് സോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എല്ലിലെ സോറി എച്ച് എസ് ബിയിലെ ബി ഫിഫ്റ്റി ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ആയി അതല്ലെങ്കിൽ ആർ ജി ബിയിലെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ഇനി ഹാഷ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി 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 ആണ് വാല്യൂ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഗ്രേ കിട്ടും ഇതെന്തിനാണെന്നുള്ള വഴിയെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിന് ഡോട്ട് ജെൻ ബേൺ ഗ്ലോബൽ ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് താഴെയാക്കാം ഓക്കെ ഇത് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്ലോ വാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കാണിക്കും അപ്പം ഏതാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഡോഡ്ജ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബേൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പേരൊക്കെ പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും സിമ്പിൾ ഇത് മൗസല്ല ടാബ്ലെറ്റ് പെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കിട്ടും പെൻ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ബ്രഷ് വാലറ്റ് എടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെൻ കൺട്രോൾ പെൻ പ്രഷർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേതും പെൻ പ്രഷർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാല്യൂ രണ്ടും സീറോ ആക്കിയിടുക സ്മൂത്ത്നെസ്സും കൂടെ ഓൺ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്താവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ബ്രഷ് കൂടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് കിട്ടും മൗസും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെ പെൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ചെറിയ ഒരു വര വരക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ വര വരക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പെന്നിൻ്റെ പ്രഷർ വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ പെൻ പ്രഷർ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ പെൻ പ്രഷർ കുറച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ടാബിൽ തട്ടിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ മതി പ്രഷർ കുറച്ചാൽ മതി മൗസിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രഷറെ കിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതാണ് പെൻ പ്രഷറും പെന്നും ടാബ്ലെറ്റും മൗസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിത് വലുതാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് സൂമിൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കണം സെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിൻഡോയിൽ പോവുക അറേഞ്ച് എടുക്കുക ന്യൂ വിൻഡോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫയൽ ഏത് ഫയലാണോ ആ ഫയലിൻ്റെ ന്യൂ വിൻഡോ എടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ പോവുക അറേഞ്ചിൽ പോവുക ടു അപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും സോ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വലുതാക്കി സൂം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡോഡ്ജൻ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് കൈയുടെ പാട് ഒരേ ടൈപ്പിലേക്ക് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരക്കാനായിരിക്കും 
കൈപ്പാടുണ്ടാവുക ചിലർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ക്യാൻവാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ടൂളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉണ്ട് ആറാണ് ഷോർട്ട് കി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈപ്പാടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ ഇവിടെ റീസെറ്റ് വേറെ ടൂളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ആറെടുത്ത് ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പകരം ഞാൻ തരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് സി പ്രസ് ചെയ്യുക സി മീൻസ് നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സ്ക്രീന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രഷൊക്കെ എടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രഷ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ടൂളാണോ വേണ്ടിച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ പോയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എവിടെയാണോ ഹൈലൈറ്റ്സ് വേണ്ടത് അവിടെ അതായത് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വൈറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് വേണ്ടടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടഗിൾ ചെയ്യാൻ ഷെഫ്ലി തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഷെഫ്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോളൂ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫ്ലോ കുറച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഒരു വൺ ഓ ടു ഒക്കെ മതിയാവും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൈറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ലൈവായിട്ട് സെയിം ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ബ്രഷ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് സൈസ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്കിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മൗസ് കേസർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ആൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എവിടേക്കാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് കുറച്ചു സോറി ബ്രഷ് മാറി സ്റ്റാമ്പായി ഉണ്ടായി ഓക്കെ ആൻഡ് തിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ സൂം ചെയ്ത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിപ്പം ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ണിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് സം നമ്മളെ അറിയാതെ ഇപ്പം ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചു പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഓവറായിപ്പോയി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ എടുക്കാം ബ്ലാക്ക് എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഡാർക്കായി പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂവിൽ ഓവറായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടു അടിച്ച് ചിലപ്പം അണ്ടു അടിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവും പക്ഷേ അണ്ടു അടിച്ച് ഒരുപാട് ബാക്കിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും സോ അതിന് നിൽക്കണ്ട നമ്മുടെ കളർ സ്വാച്ചസ് കളർ പാലറ്റ് എടുക്കുക കളർ പാലറ്റിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
ഇത് സാറ്റിസ്ഫിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എടുക്കുക ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും മാറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ ഓവറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ ഉപയോഗിച്ചത് ക്ലീൻ ചെയ്തും കൂടെ പോവാം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലാഗായി പോവും സോ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ലെയർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഐ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബേണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സേവ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോഡ്ജൻ ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റിലും സോറി ഒന്ന് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഗ്ലോബലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമേജും കൂടെ ചെയ്ത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം സേവ് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേണിൽ കളർ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ അല്ല ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളർ ഇത് ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ കളർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കൂടെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കളർ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഏത് കളറിനെയാണ് കളർ ഡോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇമേജിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സ്കിൻ ടോൺ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഏരിയ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഇമേജിലെ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇമേജിലെ ഷാഡോസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇമേജിലെ മിഡ് ടോൺ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്ലൂ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഇമേജിനകത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കിങ് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല ചാനലിലെ മാസ്കിങ് ആണ് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ഷൻ വിൻഡോക്കകത്ത് കളർ റേഞ്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇവിടെ ഐ ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മേജിനകത്ത് നിന്ന് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം വേണ്ട ബ്ലൂ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഈ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏരിയ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് അല്ലാത്ത ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്കിൻ ടോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്കിൻ ടോൺ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫേസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അൽപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏരിയ ഇത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമേജ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് വന്നോളൂ സോ നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇമേജിനകത്തുള്ള സ്കിൻ ഏരിയ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്കിൻ ടോൺ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു സോളിഡ് കളർ സോളിഡ് കളർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കിൻ ടോൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വാല്യൂ ആണ് വൺ എയ്റ്റി റെഡ് വൺ ടു ത്രീ ഗ്രീന്
ഇമേജിന് അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മാസ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും എടുക്കണം നമുക്ക് കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടോ ഫെതർ ഇല്ല ഷാർപ്പായിട്ടാണ് കട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാം മാസ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ ഏതാണോ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ സെലക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാസ്ക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ്കിന് ഇവിടെ ഫെതർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണ്ടോ ഫെതർ വന്നപ്പം ആ ഹാഷ് പോയി നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലർ കൊടുത്തിട്ടും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്വഷൻ ബ്ലർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് കളർ ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് കളർ ബേൺ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ബേൺ ആണ് ബേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്രീനും മൾട്ടിപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചു മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ ഡോഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റേത് ബേൺ ബേണിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റേത് ഡോഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു സോ അതേ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കളർ ഡോഡ്ജ് സോ കളർ ഡോഡ്ജ് എടുത്തു ഓവറായിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ വറി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ല് കുറയ്ക്കാം ഫില്ല് കുറച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാസിറ്റി കൂടി കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ സ്കിന്നിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ വൺ ക്ലിക്ക് കളർ ടോഡ്ജിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺ കിട്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് സ്കിൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണ് ഈവൻ ആക്കാം കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കളർ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആണ് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പിക്കർ വരും ദെൻ കളർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറിനെ കൊടുക്കുന്നു വൺ എയ്റ്റി വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നോർമലി നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേക്കഡ് കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കളർ ആ ഒരു ആ കളറിൽ വരുന്ന കളേഴ്സാണ് ഷാജി ഹൃദ്യ ഹൈ റീൻസ് ഭായ് എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ഷൈൻ ക്യാമറാമാൻ നൈസ് താങ്ക് യു വരുൺ ശ്യാം നൈസ് മാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ച് ഓ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക സോ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കളർ ഡോഡ്ജ് കളറിന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതല്ല ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആവണം പക്ഷേ ലൈറ്റ് സ്കിന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കെർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എടുക്കാം കെർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേവ്സ് എടുക്കാം ദെൻ കെർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടി വെക്കാം സോ ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് അല്ലേ ഇമേജിൽ ഓൾ ഓവർ ഇമേജിലേക്ക് ആകുന്നുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കെർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ജി അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിപ്പ് ആയിക്കോളും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സോ നൈസായിട്ട് നമുക്കിത് എസ് കെർവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
then namaku color burn create here but dark color skin aanu vendadengil okay nammal select color change idu skin tone lella baaki edu color nu venengil edengilum oru color mathram ningalku pop cheyanengil cheyavuna id aanu skin color eduthu yan oh sorry select idu maari poi eppozhum nammal pixel layer select cheyanam select color range skin color okay then in nammal idinde mogalle vechittu new solid color layer one it one two three eight okay then color burn okay color burn kodthu idu namukku aavashyathinu anusarichu opacity adjust cheyan ore sadhanam vittu poittund ee ore kando edge gal kando smooth allada kadakkunnathu kando adinu kaaranam nammal ivide ee layer ne kando alt press cheythu mask il click cheythunna mask select cheythu kanikkum so adu ivide feather koduthittilla so idile double click cheya appo nammala property varu then feather apply cheyyu okay image nokki ittu cheya imagine anusarichu so color dodge ay color burn ay rendum orumich apply cheya appo namak imagine oru shining varu okay color dodge ay color burn cheythu kanya imagine oru shining varu veyanengil idu namak repeat cheya control j idinde mogalle kondu vekkam clip cheya appo adine clip ay ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നാലും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത മൊത്തം ലെയറുകൾ സെലക്റ്റായി ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കളർ ടോർജ് ആൻഡ് ബൺ ഓക്കെ ഇതും നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബ്ലൻഡിഫ് കൊടുത്ത് അതത് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമാക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ബ്ലൻഡിഫ് കൊടുത്തു ഇമേജിന് കുറച്ചുകൂടെ ഷൈനിങ് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ കളർ ഡോട്ട് ജെൻ ബ്രാൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന് ഇത്രയും കോപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് കളർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് പേൺ നോർമൽ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് പേൺ ആൻഡ് കളർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് പേൺ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇമേജിനും കൂടെ ഈ കളർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് പേണും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഡോട്ട് ജെൻ ബേൺ ലോക്കൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ജെൻ ബേൺ ഗ്ലോബൽ ദെൻ കളർ ഡോട്ട് ജെൻ ബേൺ കളർ ഡോട്ട് ജെൻ ബേണും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമേജിന് ഒരു നല്ലൊരു ഷൈനി ഒരു കളർ കുറച്ചുകൂടെ ഈവൻ കളേഴ്സിലേക്ക് മാറുകയും കൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഇതൊരു ബേസിക്കാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ നോർമലി നമുക്ക് എഫ് പിയിലോ മറ്റോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനും ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് 
ആക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോവാം യൂട്യൂബ് എടുക്കുക യൂട്യൂബ് എടുക്കുക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് റീനസ് അക്കാഡമി സെർച്ച് ചെയ്യുക റീനസ് അക്കാഡമി സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പം താഴെ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ കാണാം ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എടുത്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫ്രീ ആക്ഷൻ കാണാം ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് വരും ഓക്കെ നേരെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഓക്കെ ഡൗൺലോഡായി ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡൗൺലോഡിങ് വന്നു ഇനി ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് വരാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പാനൽ എടുക്കാം വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ആക്ഷൻ പാനൽ എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ആക്ഷൻ പാനൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ആക്ഷൻസ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഏത് ഡയറക്ടറിയിലാണോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആക്ഷൻ അപ്ലൈ ആയി ദെൻ ഇനി ഈ ആക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തൊരു ഇമേജ് എടുക്കുക സോറി ഈ ഇമേജ് തന്നെ നോക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ഇതൊരു ഫോൾഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റൺ കൊടുക്കുക സോറി ഒരു ലെയറും കൂടെ വേണം സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് സിമ്പിൾ ആക്ഷൻ റൺ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റർ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഇന്ന് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ സ്കിൻ ടെക്സ്റ്റർ കാണുന്ന അത്രയും നമുക്കിവിടെ ഹൈ പാസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇമേജ് ആണ് ഇമേജിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചും ഇമേജിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും ഡീറ്റെയിൽന്ന് ചേഞ്ച് വരും സോ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഹൈ പാസ് അപ്ലൈ ആയി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് ബ്ലർ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും സോ ഇമേജ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക ഗെയിൻ സൂം ഔട്ട് ഏകദേശം നോക്കുക എത്ര ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് റേഡിയസും ത്രഷ് ഹോൾഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഷാർപ്നെസ് കൂടിയതല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ ലെയർ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രഷിൻ്റെ ഫ്ലോയും ഒപ്പാസിറ്റിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ സോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഡ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എഡ്ജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടില്ല സോ ബ്രഷ് സൈസ് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് 
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡ്ജുകൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ആക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഡ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് ലൊക്കേഷനകത്ത് നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് രണ്ട് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ആണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മളെ കർവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കളർ ഡോഡ്ജൻ ബേണാണ് ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കളർ പോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ ഡോഡ്ജൻ ബേഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ ഉണക്കി കോളം ഉണക്കരുത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർഗീസ് ജോസഫ് നൈസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് താങ്ക് യു അനന്തു രാജ് ഹായ് സർ ഹായ് ഹന്ദു അഭിനവ് ഇമേജിക്കൽസ് ഏ വേറൊരു ഇമേജിക്കലോ അതാരാ അഭിനവ് ഇമേജിക്കൽസ് ഓക്കെ ഹായ് സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഭിനവ് വരുൺ ശ്യാം നൈസ് മാൻ ഷൈൻ ക്യാമറ നൈസ് ഷിജു പുളിക്കൽ നൈസ് താങ്ക് യു അപ്പം സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സംശയങ്ങളുള്ളവർ ഓഫ്ലൈൻ കാണുന്നവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സോറി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഡിലേ ആവുന്നു പലതും കാണാതെ പോകുന്നു അതൊക്കെ പറയുന്നു സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നാളത്തെ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നാളെ വന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി അപ്പം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ താങ്ക്